tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien par ce temps de cochon qui arrive de nouveau malheureusement, euh, donc c'est un moment pour cuisiner et comme promis, euh, pourquoi pas faire une charlotte puisque le moule charlotte est de euh, retour et du coup euh, ça nous permet de faire vraiment des super beaux desserts que ce soit aussi bien ben, un vacherin pourquoi pas euh, vous pouvez faire des gâteaux dedans bien évidemment des flancs de légumes de la brioche et évidemment cette saison euh, les euh, fraises sont là donc euh, je vous propose de faire tout simplement une charlotte aux fraises donc euh, vraiment une super Super belle contenance, le moule il est à 35 euros, il est de nouveau revenu en stock, donc profitez-en euh, soit pour l'acheter, soit pour le gagner en tant qu'hôtesse ou pourquoi pas en tant que euh, conseillère puisque la première année vous pouvez gagner tous vos produits. Donc euh, vous avez vu, je travaille cette fois-ci avec la petite plaque à lu parce que euh, ma recette vous permettra en fait de, euh, de faire cette charlotte, de la placer une demi-heure au congé et déjà de la démouler donc si on a besoin que ce soit express c'est tout à fait possible par contre au niveau goût euh, et euh, fermeté enfin disons plus goût saveur un peu humidifié c'est plus sympa de la faire quand même 3-4 heures en avance et de la faire ou mettre au frigo donc pour dimanche on est à temps alors pour commencer on va faire un sirop de sucre donc c'est de l'eau du sucre je vais porter euh, le tout à ébullition et je vais rajouter un sprout de schnapps. Donc euh, moi j'ai pris de la framboise, mais vous pouvez aussi prendre, si vous avez envie, euh, du rhum. Bien sûr, si on veut mettre sans alcool, ben, on va pouvoir prendre un sirop euh, de fraises. C'est tout à fait, bien sûr, adapté. Ou simplement le sirop de sucre nature, comme ça. Euh, donc ça suffira. Donc pendant que mon sirop de sucre se fait, eh ben, euh, je vais préparer... Euh, ma crème, donc là c'est simplement euh, de la chantilly qu'on va monter avec euh, du mascarpone, donc là j'ai mis mon cul de poule au frais en attendant euh, de le battre avec vous, avec euh, du sucre glace, je vous mettrai tout à l'heure, tout de suite, la euh, recette, bien sûr, sur le club pour que vous puissiez euh, la faire et préparer tous vos ingrédients. C'est hyper simple. Il faut euh, des biscuits cuillère ou des boudoirs, du mascarpone, de la crème liquide entière pour monter en chantilly, du sucre glace, un peu euh, de vanille en poudre. Alors ça, vous allez en mettre ou pas, c'est aussi ce que vous avez, euh, et bien sûr des fraises, <rire> sinon ce ne sera pas euh, possible, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de simple, et cette base, après bien sûr, vous pouvez la faire avec d'autres euh, fruits, donc voilà, bonjour tout le monde, pour, donc, pour celles qui se connectent, on fait euh, ensemble la euh, charlotte aux fraises ce matin, donc là j'ai mon sirop de sucre qui se prépare, donc là, je vais monter ma crème en euh, chantilly avec le mascarpone, le sucre glace, la poudre de vanille et la crème liquide en chantilly bien serrée. Comme d'habitude, je travaille dans le cul de poule, je mets mon support pour une bonne stabilité. Et vous commencez pas trop vite pour pas que ça euh, éclabousse de partout, hein, je vous conseille vraiment. Et on va euh, vraiment la monter serrée, donc c'est ça, c'est ce qui va en fait avec la préparation des fraises, prendre le plus de temps. Donc là, j'ai préparé aussi mes fraises. Euh, 500 grammes, c'est le poids net euh, de fraises que vous allez, euh, bien sûr, nettoyer et euh, couper en petits euh, morceaux. C'est un peu de bruit, désolé. Et on va donc monter tout ça tranquillou. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes déjà équipé avec le moule Charlotte hein, Pour certains, oui, hein, je crois bien. Donc voilà, on va bien, euh, bien faire serrer. Hein. Voilà. Et là, du coup, on est en train de prendre donc à la fin je vais juste venir euh, mélanger un petit peu euh, 
euh, mon sucre, pour qu'il fond bien. Et là, bah, les spatules aux températures, elles sont géniales puisque vous pouvez aller dedans sans aucun euh, problème. Elles euh, résistent au chaud et il n'y a pas de risque que ça fonde. Vous pouvez faire votre caramel. Voilà. Là, pas mal. Et... Allez, je travaille avec l'autre main. J'aurais dû ouvrir avant, ça aurait été mieux. Voilà. Donc, je vais Donc là, j'éteins mon feu. Et je verse, en fait, un petit chlouk de schnapps. Donc, c'est de l'alcool de vie. Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle. On a, alors un chou, en Alsacien, c'est un petit peu, euh, voilà. Et là, vous allez laisser refroidir, hein, c'est important, avant euh, d'utiliser. Et entre deux, vous voyez, ma crème, elle est en train de bien prendre. Donc, comme je dis, bien serrer. Par contre, on ne fait pas de beurre, hein, ce n'est pas le but. Mais on va vraiment bien, bien la, euh, la monter, puisqu'il n'y a rien d'autre. Euh, qui va tenir dans notre charlotte. Voilà. On est pas mal. Hop, je vais arrêter de faire du bruit. Donc, vous voyez, elle est vraiment bien euh, serrée. C'est vraiment ce qu'il faut euh, pour cette préparation. Et là, je mets ça de côté et on va venir euh, travailler dans mon moule que j'ai bien sûr euh, rincé. Bonjour Sylvie Et euh, que j'ai mis sur ma petite plaque à lui parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir euh, un frigo américain et du coup, je peux aller mettre la préparation euh, à refroidir dans une de ces euh, cases et elle rentre vraiment pile poil dedans. Donc ça, c'est vraiment... Euh, quelque chose de euh, super pratique. Il me restait des petits euh, biscuits euh, cuillères, enfin des boudoirs. Et ben du coup, pensez-y hein, à mettre sous vide dans les récipients bisèques. Ça garde le euh, croustillant, le croquant, ça ne se euh, dessèche pas. Donc du coup, je vais commencer par ceux-là. Et euh, j'ai déjà fait un sirop euh, pour qu'il soit refroidi. Donc là, je prépare. Je vais simplement 30 dans mon assiette avec mon sirop et je viens placer mes biscuits dans mon moule donc c'est maintenant la partie on va dire la plus euh, euh, manuelle voilà parce que il euh, y a juste à faire ça donc euh, pour tous nos biscuits donc le côté bombé euh, dans la forme, donc ils vont un peu se casser la figure entre deux, mais c'est pas gênant, hein. on va les aider et les euh, replacer bien sûr au fur et à mesure de notre avancée, voilà. Donc on fait une charlotte aux fraises, euh, Sylvie, j'ai simplement monté la crème avec le mascarpone et le sucre glace, on a fait un sirop de sucre, euh, aromatisé à l'alcool de euh, framboise et euh, comme dit vous pourriez mettre un sirop de fraises ou du rhum après c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez ou pas mettre de l'alcool et ensuite j'ai mes fraises qui sont prêtes elles sont euh, lavées coupées en petits cubes et maintenant on fait donc le montage dans le moule tout simplement à Charlotte, qui est vraiment génial. Je vous ferai euh, un live euh, aussi avec un vacherin. Il y a vraiment euh, des choses super sympas à faire dans ce moule qui est de euh, retour. Hello Michel Il y a plein de monde qui se connecte. Merci euh, beaucoup et n'hésitez pas et n'oubliez pas de partager euh, et de mettre des petits pouces et des petits cœurs pour que on ait euh, vraiment de la visibilité parce que c'est vrai que nos publications des fois se perdent malheureusement dans le fil donc voilà hop j'y vais et on a encore un boudoir à mettre un biscuit donc là j'ai déjà mis tout autour je pense que vous voyez pas mal ouais je vois qu'il y a des petits pouces donc c'est bien 
Donc là, on va mettre aussi une partie au fond. Parce que après, une fois que vous démoulez, eh ben, vous allez encore pouvoir décorer le dessus avec euh, simplement un peu de crème. Si vous en a, vous faites un petit peu de crème en plus et vous la gardez. Ou vous mettez un peu euh, de confiture de fraises ou un petit coulis que vous euh, gélifiez. Et bien sûr, des fraises fraîches. Euh, et on sera vraiment parfait. Hop donc là, c'est le moment où il faut pousser un peu tout le monde. Et vous allez prendre euh, quelques biscuits aussi que vous allez casser en deux, bien sûr, pour aller... Alors, au fond, vous mettez la partie euh, plate hein, pour qu'on puisse vraiment bien, euh, après, décorer sur le euh, dessus. Voilà, il me faut encore un petit morceau pour combler le tout. J'aurais même pu prendre un peu plus. Hop, comme ça, j'y vais. Ça y est, j'ai nouveau dit hop. <rire> Je n'y arriverai définitivement pas à enlever ce petit mot qui m'est bien propre, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, on a euh, préparé donc le fond. Euh, oh, oh, oh. Je ne vais pas trop bouger, mais pour vous montrer, voilà. Et on va prendre, euh, du coup, euh, la moitié de notre crème euh, qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, une bonne moitié. Donc, bien serré. Et on va maintenant continuer et simplement la tasser avant de mettre les fraises. Donc là, je prends en fait la petite louche qui est vraiment pratique pour vraiment bien euh, faire le tour et bien tasser et serrer. Parce qu'en fait, la spatule coudée, elle nous gêne un peu puisque euh, en fait, elle n'est elle pas assez profonde. Donc, on vient euh, buter contre les biscuits. Donc, prenez plutôt la petite euh, louche. Elle sera beaucoup plus euh, facile à manier. Là, Là, je vais rajouter la moitié de mes fraises. Pareil, on va vraiment bien hop, tasser le tout. Et là, automatiquement, vous avez vraiment tous vos euh, biscuits qui sont bien placés euh, dans le moule. Et on va maintenant mettre une deuxième euh, couche de euh, biscuits. Allez, hop, on y go je vais encore ouvrir un paquet. Hop. Donc, s'il faut, hein, vous tassez encore un petit peu avec vos doigts. Si ça va pas autrement, voilà. Allez. On continue. Donc, bien encore de côté. Là, il faut que j'ouvre un paquet. Donc là, c'est vraiment deux boîtes hein, euh, que j'ai prises. Donc les 30 premiers sont utilisés. Prévoyez toujours euh, deux boîtes parce que effectivement, selon, euh, si on prend les biscuits cuillères, ils sont un peu plus grands. Donc là, ça va. Mais euh, les boudoirs, c'est différent. Et bon, allez, là, il ne veut pas. Donc, on y va. Au ciseau, voilà, encore un de ce côté et je vais mettre encore mes chutes que j'avais tout à l'heure, voilà, on va un petit coup pour vraiment pousser et bien tasser tout le monde, comme ça on est pas mal, hein, je vous montre, vous voyez, on est bien, donc je reprends mon reste de crème, mes fraises et on va terminer notre dernière couche donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper euh, facile alors bien sûr vous pourriez aussi faire une euh, une euh, mousse de fraises complètement hein, et euh, la, avec des feuilles de gélatine que vous pourriez aussi euh, utiliser pour faire votre charlotte sans aucun souci. Vous voyez, c'est bien rempli. Hein 
C'est généreux, c'est gourmand, vous me connaissez bien. Il faut qu'il y en ait. <rire> voilà, un petit peu de trop même. Et là, on termine encore une fois avec une couche. Hello, bonjour ben, il me faudra le moule. Ah bah, parce que tu l'as pas encore. Salut Valérie. Étonnant. Et donc là, on met la partie bombée dans le fond de, sur nos fraises pour qu'on ait vraiment bien la partie euh, plate vers euh, son plat de service quand on, on démoulera tout à l'heure. Et du coup, on a vraiment quelque chose de super sympa. Voilà. Allez, on les imbibe bien. Et on va terminer. Hop. Allez, je ne vais pas ouvrir un, de, un dernier paquet. Euh, je pense qu'on sera déjà pas mal comme ça. Voilà. Et ici, maintenant, je viens simplement euh, filmer. Donc là, je prends mon dérouleur de film. Hein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Je viens, j'appuie et du coup, c'est euh, coupé. J'ai toujours le début à ma disposition et je viens simplement filmer. Et là, comme c'est un... C'est quelque chose que je veux euh, faire de façon express, je viens encore poser une assiette dessus pour vraiment bien tasser et je pars comme ça pendant euh, 30 minutes au congélateur et dans 30 minutes on va démouler ensemble, je vais vous montrer, euh, c'est vraiment génial euh, et ce sera déjà euh, tout prêt euh, pour être garni, après honnêtement si vous n'êtes pas pressé vous le laissez comme ça au frigo pendant 3-4 heures, vous démoulez, vous garnissez et vous pouvez couper et euh, déguster. Voilà, merci d'avoir été là ce matin avec moi. N'hésitez pas à euh, regarder aussi sur YouTube puisque je mets toutes mes vidéos et tous mes lives sur euh, ma chaîne YouTube, les news gourmandes de Katia si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous. Vous pouvez bien sûr retourner sur Facebook pour voir euh, le début de mon live et je vais tout de suite m'atteler à mettre la recette sur le club comme ça vous pourrez faire une charlotte au chocolat pour la fête des mères, pourquoi pas dimanche. En tout cas, vous êtes à court d'idées, n'oubliez pas qu'on a aussi des bons d'achat. Alors, soit des bons d'achat sur la boutique, soit des bons d'achat que moi, je vous fais personnellement à la carte du montant que vous voulez euh, dans une très belle enveloppe, un petit paquet sympa et personnalisé. Donc, n'hésitez pas à me contacter et... Euh, pourquoi pas faire plaisir à maman avec la Borealia, le Bicep ou la Canofea euh, puisque il euh, y a vraiment des choses très sympas et moi j'aurai le plaisir de vous faire aussi des cadeaux bien évidemment. Allez, très très belle journée euh, avec la pluie, ça y est, elle est arrivée, j'espère qu'il fait beau chez vous et on se retrouve très vite dans ma cuisine. Bisous, belle journée